వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిగ్ సూచి ఈ ఏడాది తెలుగు వారు సివిల్స్ లో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించారు ప్రజ్ఞ ఐఎస్ అకాడమీ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ బెంగళూరు తిరుపతి మొదలగు పట్టణాల్లో సివిల్స్ లో హైయెస్ట్ సక్సెస్ రేట్ ను సాధించింది ఈ సక్సెస్ గురించి మాట్లాడటానికి ప్రముఖ ఆస్ట్రియన్ ఎకానమిస్ట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ బెంగళూరు జువెలరీ అసోసియేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రైనర్ అయిన ప్రజ్ఞ ఐఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ తేజ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్స్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సో ఈ ఏడాది తెలుగు వారు అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించారు సో దీనిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అలాగే సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో శిక్షణ మెరుగుపడటం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది అంటారా సి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి తీసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద సక్సెస్ రేట్ సేమ్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా తెలుగు వారు కానీ ఏపీ కానీ లేకపోతే తెలంగాణ అని కంబైన్డ్ సక్సెస్ రేట్ తీసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎంతమంది సక్సెస్ అయ్యారు ఈ ఇయర్ అంతే మంది సక్సెస్ అయినారు ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దిస్ ఇయర్ వీ గాట్ ఇన్ టు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అండ్ నార్తర్న్ స్టేట్స్ హిందీ స్పీకింగ్ పీపుల్ యాజ్ సచ్ తీసుకున్నట్లయితే దెర్ ఈస్ స్టిల్ మోర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ దట్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఎల్ ఆర్ట్ మో నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఈజ్ వన్ స్టేట్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ అండర్ రిప్రజెంటెడ్ అంటే చాలా తక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది కర్ణాటక నుంచి బ్యూరోక్రసీలో Kerala is another state. There is a lot of representation in Tamil Nadu. It's okay. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, comparatively better. Now, the first rank is the fifth rank, the 10th rank, the 30th rank. They will have almost equal caliber. Their capacity will also be the same. They will have a lot of capacity. The only difference is the first rank there will be some konni vishayalu dagara kalisi raavachu in terms of mains and inter- oh. interview lo gaani akkada konni chotlu kalisi raavadam valla they'll become highest success and uh, that's where our media and everyone highlights it and valla it looks like we have success we have good success rate yeah. but definitely uh, we have been performing in the same way uh, for the last few years సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోవాలి ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుందా ఆర్ ఎల్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుందా సి సివిల్స్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే సిలబస్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు సర్వీస్ సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఐఏఎస్ అయినా సరే ఐఆర్ఎస్ అయినా సరే ఇన్ ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ చోట్ల కూడా మీకు ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది లైక్ మే బి పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాలెడ్జ్ కానీ ఎకనామిక్స్ నాలెడ్జ్ కానీ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ సో ఈ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా అవసరం టు మేక్ గుడ్ పాలసీస్ సో అండ్ సక్సెస్ రేట్ తీసుకున్నట్లయితే Uh, every all subjects all disciplines all degrees have equal chances of getting success civil slope this one not tight okay so pregna institute ki migata institute ki preparation low 20 difference on time see uh, it's not correct for me to say about other institutes so but here and steps is going to our success equal I could I take pregnant like a most important thing in terms of success in terms of a difference on time స్టూడెంట్కి ఏ విధమైన ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ కేర్ అండ్ సెకండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ దెమ్ రిగరస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ టెస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ పుటింగ్ ఇన్ ద పేపర్స్ సో దట్స్ నాట్ వా అది కాదు మేము నేర్పించడం so how best well nerchukonundi etla apply cheyagalru in the real world lot of case studies is some in terms of let's say political science lo teesukunnatlayite different uh, policies ichi different constitutions ichi we make them to analyze valni artham cheskune daniki try chesi improvements adugutam so real world application anedi it is more important anamata more than just scoring marks and uh, and uh, what mem chep mem nerpinche prathi okati kuda Uh, you take geography line or history line or sorry any subject you take uh, it is not just end with the exam exam work a well, lifelong opio but a knowledge is some let's say for example economics these could not like a as I am from economics background so economics these could not like a Indra canton sunny win in turn Karnataka elections low news law on them సిమిలర్లీ తమిళనాడులో అమ్మ క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా డిఫరెంట్ క్యాంటీన్స్లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు 
ఫుడ్ ఫుడ్ అనేది ఫ్రీ అంటే లెస్ కాస్ట్ లెట్స్ ఏ ఒక టిఫిన్ ఒక ప్లేటు ఫైవ్ రూపీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు కానీ గవర్నమెంట్ ఆ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఇవ్వాలి అంటే గవర్నమెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ దట్ మీల్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ థర్టీ రూపీస్ అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి రా మెటీరియల్స్ అప్లై చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఆ రా మెటీరియల్స్ అప్లై చేసేవాళ్ళకి మంచి ఎక్కువ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ దెమ్ హై హై రేట్స్ దాన్ మార్కెట్ ప్రైజెస్ వాళ్ళ రా మెటీరియల్స్కి ఇవన్నిటికీ ఒక లాబీ లాగా అయ్యి వాళ్ళకి ఎక్కువ రేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అందువల్ల ఏమంటే గవర్నమెంట్ ఆ ఒక మీల్ కామన్ మ్యాన్కి ప్రొవైడ్ చేసే దానికి థర్టీ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది అదే ప్రైవేట్ ప్లే పర్సన్ ప్రైవేట్ టిఫిన్ సెంటర్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయడం దే విల్ బార్గెయిన్ దే విల్ నాట్ ఆఫర్ హయ్యర్ రేట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ రేట్స్ ఇచ్చి పెట్టరు అనమాట సో ఆ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్ర ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ ఒక మీల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే గవర్నమెంట్ అదే మీల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి థర్టీ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది బట్ కామన్ మ్యాన్కి కానీ మన మీడియాకి కానీ ఫో మనకు అందరికీ ఏం కనపడుతుంది జస్ట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఇచ్చాము ఒక ప్లేట్ మీల్స్ వచ్చాము దట్స్ వాట్ వీ విల్ సి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఆల్ దీస్ కాస్ ఇవన్నీ ఎవరు భరిస్తున్నారు దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ రోడ్ సైడ్ టీ టిఫిన్ సెంటర్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ హోటల్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఈ ఈ ఇందిరా క్యాంటీన్స్ వల్ల కానీ అమ్మ క్యాంటీన్స్ వల్ల కానీ దే ఆర్ నా వాళ్ళు కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయలేకున్నారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ప్రతి ఒక్కరు మిడిల్ క్లాస్ కానీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ బిలో పవర్టీ లైన్ ఉండేవాళ్ళు కానీ టిఫిన్ కావాలంటే ఈ క్యాంటీన్స్ పైనే డిపెండ్ అవ్వాలి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉండరు అంటే టిఫిన్ సెంటర్స్ ప్రైవేట్ టిఫిన్ సెంటర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉండవు చిన్న చిన్న టిఫిన్ సెంటర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఎంత ఇన్పుట్ కాస్టు ఎంత అవుట్పుట్ కాస్టు ప్రాఫిట్ ఇవేం క్యాల్కులేట్ చేయరు సో ఓన్లీ థింగ్ అక్కడ ఏమంటే ఓట్స్ ఓట్ బ్యాంక్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎన్ని ఓట్స్ వస్తుంది ఈ పాలసీ వల్ల ఎన్ని ఓట్స్ రావు సో పొలిటికలీ కరెక్ట్ పొలిటికలీ ఇన్కరెక్ట్ ఇవి ఉంటాయి కొన్ని దాన్ని ఎకనామిక్ వేలో అండర్స్టాండ్ చేసుకునేట్లా చెప్తుంటాం సో ఇది నాట్ అప్ నాట్ జస్ట్ ఎకనామిక్స్లోనే కాదు ఇప్పుడు జాగ్రఫీలో తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ కానీ రీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీ మేక్ దెమ్ గుడ్ ఆఫీసర్స్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ అంటిల్ దేర్ రిటైర్మెంట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ యూజ్ అయ్యేటట్టు ప్లాన్ చేస్తాం దట్స్ హౌ డీప్ అండ్ హౌ ప్రాక్టికల్ వీ టీచ్ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్స్ అండ్ అస్ సో ఎటువంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్నవారు సివిల్స్ని క్రాక్ చేయగలరు సి యాటిట్యూడ్ ఇట్స్ ఏ వెరీ అది చాలా బ్రాడ్ టర్మ్ ఇక్కడ సివిల్స్లో తీసుకున్నట్లయితే హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అండ్ పేషెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడుండే జనరేషన్ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇమ్మీడియట్గానే రిజల్ట్స్ వచ్చేయాలి దే షుడ్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అదర్వైజ్ దే విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోతున్నారు కొంతమంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రాలేదు సిక్స్ మంత్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు దే ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్స్ ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్స్ రాకపోతే దే ఆర్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట దట్స్ వేర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్కి అన్సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్కి పర్స్ పేషెన్స్ అనేది ఒక సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ అండ్ దోస్ హు ఆర్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ కాల్ అయిన వాళ్ళు ఈ పేషెన్స్ అనేది ఇట్స్ ల్యాగింగ్ కంప్లీట్లీ సో దట్ ఈస్ వేర్ వన్ షుడ్ లుక్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్లో కానీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూలో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ ప్రతి ఒక్క చోట కూడా ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కోసమే ఎవ్రీ వన్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ స్టూడెంట్ ఒక ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్ నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ వీళ్ళు వాళ్ళ క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి క్వశ్చన్ రాశారంటే ఆ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ రాంగ్గా ఉంది ఆన్సర్ రాశారంటే ఆ ఆన్సర్ ఫార్మేట్ రాంగ్గా ఉంది లేకపోతే డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్తూ మార్క్స్ వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేస్తారు తక్కువ మార్క్స్ వేస్తూ సో దీనివల్ల 
మనకు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే బా దే విల్ బి ట్యూన్డ్ వెరీ మచ్ ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్యూన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటారు దే విల్ మిస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యొక్క బ్యూటీ దే విల్ మిస్ ఇట్ మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క బ్యూటీ దే విల్ మిస్ ఇట్ సో వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఏది కావాలంటే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ని యాజ్ సచ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ విత్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మార్క్స్ so those who are successful those who are not successful there is a major difference one patience smart work hard work and two they should subject ni as such they should enjoy mana engineering colleges gani lekapothe different arts groups gani science groups gani degree graduation ayina vallu ee ee textbooks lo nunchi copy chesi exam lo reproduce chesi merit student anipichukunna vallandru kuda chaala varaku kuda they are not useful for the society ante direct ga ni kaakunda in terms of employment i am talking about so industries companies mncs gaani vallaki avasaramaina knowledge ikkada nunchi vellalekapothundi villu colleges gaani universities gaani train cheyalekapothunnaru where is the problem vallu aa companies gaani lekapothe it companies for example or mncs gaani వాళ్ళకి వాళ్ళే మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇప్పించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది సిక్స్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ని వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇస్ తీసుకుంటున్నారు సో దట్స్ వేర్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఇవన్నీ కూడా ఆ యూనివర్సిటీస్ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడే దే విల్ బి ట్రైన్డ్ ఫర్ సొసైటీ అంటే సొసైటీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ వర్క్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ కంపెనీస్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ దే విల్ బి ట్రైనింగ్ ఎట్ so that's what is completely missing in indian education system so education system also plays an important role between upbringing of the candidates so those who have got well konta mandi students candidates manchi education system lo upbringing unte they have good chances of getting success and rest of them they have less chances of getting success right right shall break this just that attica gold company వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏవియన్ దిక్సర్ జీ సో సివిల్స్లో కొంతమంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సాధిస్తారు మరి కొంతమంది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది కొంతమంది అసలు సాధించలేకపోతారు సో దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇట్లా రావడానికి సి దానికి ఇంతకుముందు ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సివిల్స్లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సాధించే వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందే క్లియర్ కట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి డైరెక్ట్గా అటెంప్ట్ ఇస్తారు that is one reason why some people clear in the first attempt inko entha mandi entante vallu in terms of approach subject approach anedi it will be very broad anamata broad and depth vallu broad mindset tho subject gaani current affairs gaani approach avtaru let's take for example current affairs kontha mandi oka paper chadivi they think they can clear the exam ipude em ante for example uh, don't take it as an offense since you people are from media some channel or the other in newspaper gani news channel gani oka political party tho no oka ideology tho no they get linked while they have close links with such uh, some ideologies while incline ayya chances undi appude em avutundante oka newspaper chadavadam valla vallaku prathi vishayam gurinchi oka side one sided ఒపీనియన్ డెవలప్ అవుతుంది సో మల్టిపుల్ న్యూస్ రీడింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టూ త్రీ న్యూస్ ఛానల్స్ టూ త్రీ న్యూస్ పేపర్స్ చదవాలి చదివి దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ న్యూస్ రీడింగ్ న్యూస్ రీడింగ్ న్యూస్ అనాలిసిస్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది న్యూస్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి జస్ట్ రీడింగ్ దోస్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అంటే లింకింగ్ వీళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి రెండింటికి అనలైజ్ చేసి ప్రతి క్యాండిడేటు వాళ్ళ ఒపీనియన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ప్రతి స్టూడెంట్ దే షుడ్ డెవలప్ దేర్ ఒపీనియన్ సో దిస్ ఈజ్ వెర్ వన్ ప్లేస్ వెర్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు దే ఆర్ బ్రాడ్ రీడర్స్ అనమాట దే విల్ రీడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ అండ్ దే మే గుడ్ న్యూస్ అనాలిసిస్ న్యూస్ అనాలిసిస్ చాలా బాగా చేస్తారు దట్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇంకొంతమంది ఒకే న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు 
get real opinion. So, opinion matching and they do not realize it. While newspaper la jadiwamu, editor manch opinion ni charu. So, therefore, result baag rawal an konta. But examiner knows it. It is one sided opinion. What is the other side of the opinion? So, that is getting missed. So, that is where akkada uh, broad approach ane the important. And second difference in tante, for example, man Jay Prakash Narayan garu. Uh, in bachelor, he is first rank, Lok Sata party president. And now, party do not exist. So, I am this kuna tlaite, our generation lo, mobiles levu, laptops levu, in news levu, e multiple sources news I, news le than mat. At, at that time, I am Japin the entan We used to read so many textbooks, so many novels, so many books, different kinds of books, different genre books. Chadurum wale mait nante, different opinions, manchu opinions develop out nante. So, rather than getting tuned with only textbooks, school textbooks, college textbooks, syllabus prescribed JSON textbooks, our mind broaden our different sources read So, that is where uh, those who are successful in the first attempt, in Kontamandi time in this Kuntante, this is where the difference. While textbooks say Padisal revised JC, Eroesal revised JC, Chadiunde Chadutuntar. So, no new points, no new uh, opinions develop above. So, that is the main difference. Right. So, civils pattern ye vidhika ountundi? See, civils pattern even ni kuda, for example, age limits gaani, uh, exam pattern gaani, prelims ountundi, mains ountundi, interview ountundi, and lo ye papers ountai, even ni very common questions, uh, which nenu migil na vere interviews lo participate chayas na pudu chayapanu, and uh, websites choose na taite, you can get lot of information, it changes. And, ये सब्जेक्ट्स उन्हें ये नी मार्क्स उन्हें ये नेगेटिव मार्क्स उन्हें या लाइक पते कट ऑफ मार्क्स हैं ता इवन तो गुड़ा यू कैन फाइंड लॉट मोर इन वेबसाइट सो एस वी हैव वेरी लेस टाइम मानो चाल तक को टाइम उनका उठे लेट्स कंसंट्रेट ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स सो रीसेंट पास्ट टेन इयर्स नूडे प्रति students join with Naru. So, the end of the day, unemployment will be a chance to send the work on my. See, engineering law, unemployment route, and the main reason is that the kind of approach to the subjects. If the last 20 years, 25 years, engineering subjects did not change. Thermodynamics 15 years, now they are going to change. Now they are going to change. Same, electronics, electrical engineering, like civil engineering, everywhere. But in turn, the world is fast changing. Prapancham chala fast ka change out on the. Alan tapu in turn, a change calls na education ane di mana engineering system evolak po in the. Andu al ne India in turn, India produces highest number of engineers. Prapancham lo ne atya dekha engineers and produce jaise country India. Kani in terms of engineering lo engineering sector lo innovation these kunna tlay the. We are ranked very much less than some of the African countries. So, that is the main reason and one more thing is that in the engineers produce jays na, in the science graduates and produce jays na sare, 1950s tharavata we did not get any Nobel Prize. So, creativity, innovation and adjusting or say changing our education system to the demands of the world. Prapanchanik kawals na education manam evolak potunnam fast changing uh, prapanchanki. So, that is where we should uh, keep changing and we should keep adopting. So, but only thing in turn in our state governments gani, central governments gani, <coughs> it takes lot of time for, to reform this education system. If policy paralysis and policy uh, slow down an edhundi. So, we should change it as early as possible so that our education system produces more Nobel Prize uh, lot rates. Uh, more uh, innovation lo kuda move ayet at global innovation index an undi we are ranked very much less more uh, 60 countries are ahead of us prapancham lo atyadika working population undi atyadika engineers unnaru atyadika science background students unnaru kani innovation is something missing creativity is something missing so we small countries which are small mana 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాని తెలంగాణలో గాని హాఫ్ లేన్స్డ్ సగం కూడా ఉండవు పాపులేషన్ అలాంటి కంట్రీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ సచ్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ నోబల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ అండ్ దట్స్ వేర్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ షుడ్ రీఫామ్ అది రెక్టిఫై అయితే ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ విల్ కమ్ డౌన్ తగ్గుతుంది మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఐఏఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు వినుంటారు మ్యాగీలో ఇంతకుముందు ఇష్యూ అయింది ఏంటది లెడ్ ఉంది హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి మ్యాగీలో సో అని ప్రాబ్లం అయింది దాన్ని బ్యాన్ చేశారు కానీ లైక్ మ్యాగీ మనం తీసుకున్న గోధుమ పిండి మా మార్కెట్లో అవైలబుల్ అయ్యే గోధుమ పిండి దట్ ఈస్ ఆట వీట్ పౌడర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మార్కెట్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా సేమ్ హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి బట్ మనం ఎందుకు దానికి దీనికి లింక్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఫర్గెట్ మనం లింక్ చేసుకోలేదు పక్కన పెట్టండి గవర్నమెంట్ పాలసీ మేకర్స్ వై దే ఆర్ అనేబుల్ టు లింక్ ఇట్ ఎందుకు లింక్ చేయలేకపోతున్నారు ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్లో దోస్ హూ బికమ్ ఆఫీసర్స్ అనేది తక్కువ దోస్ హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ ఫ్రేమింగ్ అనేది తక్కువ సో ఈ మిక్స్ అనేది ఉండాలి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళకు అంటే పాలిటిక్స్ ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలి లేకపోతే పాలిటిక్స్కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకు కూడా బేసిక్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి బేసిక్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అప్పుడే దే కెన్ మేక్ గుడ్ పాలసీస్ అనమాట అందుకని వీ నీడ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ వేరియస్ డిసిప్లైన్స్ నుంచి వీ నీడ్ పీపుల్ ఇన్ టు ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ సో దట్స్ వాట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ మీరు అనుకున్నట్టు సివిల్స్ రంగంలో ఎక్కువ అయిపోదు అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఈ నాలెడ్జ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యాజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళ సివిల్స్లోనే లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి అందుకని మీరు అని చెప్పింటారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోతుందని ఇప్పుడు సివిల్స్ రాకపోయినా సరే గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గ్రూప్ వన్ టాపర్ ఇయర్ సివిల్స్లో టూ అటెంప్ట్స్ రాశాడు హీ డిడ్ నాట్ క్వాలిఫై క్వాలిఫై అవ్వలేదు గ్రూప్ వన్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చాను సో సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వకపోతే దేల్ బికమ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అనేది ఇట్స్ ఏ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు అదర్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి జాబ్స్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో జాబ్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ దే కెన్ వెరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇట్లా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఈ ఇయర్ నుంచి ఏం చేశారంటే యూపీఎస్సి ఒక వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ పెట్టారు సివిల్స్ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై కాను వాళ్ళకి దేల్ గివ దే వాళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అదర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో సో ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే సి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ దెర్ ఈస్ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ సో ప్రజ్ఞా ఐఎస్ అకాడమీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి పర్టికులర్లీ ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయాలు కాకుండా ఇంటర్ విత్ ఐఏఎస్ కానీ డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఎందుకంటే ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచే సివిల్స్ కావాల్సిన మైండ్ సెట్ కానీ ఆ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఇవ్వడానికి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసాం అలాంగ్ విత్ ఇప్పుడు బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన వాళ్ళు పీజీ కానీ లేకపోతే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ వీళ్ళు చేస్తుంటే వీళ్ళకి వన్ ఇయర్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ లాంచ్ చేసాము ఇది కాకుండా ఇటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచే సివిల్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేసినట్టు కాకుండా వాళ్ళకే ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే మేము ఇంటర్ విత్ ఐఏఎస్ కోర్సెస్ డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా లాంచ్ చేసామన్నమాట సో దట్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మంచి అప్ అప్బ్రింగింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కానీ మెంటల్ కానీ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ కానీ ప్రతి ఒక్క చోట కూడా మంచి అప్బ్రింగింగ్ అప్బ్రింగింగ్ ఉండాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసాం సో దట్స్
అండ్ రెండవది అమ్మాయిలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ పీరియడ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఇయర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఇంత టైం వాళ్ళు స్పెండ్ చేయలేకపోతారు సో దానికోసం ఏంటంటే మేము ఈ డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కే సక్సెస్ అయ్యి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లైఫ్లో కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ కెరీర్ ఆప్షన్స్లో కానీ దే కెన్ గెట్ సెటిల్డ్ క్విక్లీ సో దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ప్రజ్ఞ ఓల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ తేజ గారు ప్రజ్ఞ ఐఎస్ అకాడమీ గురించి ఒక అవగాహన కల్పించి అలాగే దాని యొక్క స్పెషాలిటీస్ మధ్య చెప్పండి ఇది వాళ్ళ చేయబీన్ దిక్సూచి కి పోస్టింగ్ ఏబీన్ ఆంధ్ర